तो ये है भाई सोनमर्ग का स्टॉफॉल ये देखो क्या लेवल पे है टेढ़ी चल रही टेढ़ी चल रही टेढ़ी चल रही तो भाई मैं रुक गया हूं सोनमर्ग में मुझे उम्मीद है कि यहां पे भी एक स्पेल स्नोफॉल का मैं देख पाऊंगा आई एम जस्ट होपिंग जो वेदर कह रहा है और लोग जो हैं वो सफाइयां करने में स्टार्ट करा इन्होंने अभी क्योंकि कल से ही इनको सांस आया मतलब कल से ही स्नोफॉल बंद हुआ है मतलब अभी जब मैं अपने होटल के रिसेप्शन पे जो होटल मैनेजर बैठे थे उनसे बात कर रहा था तो ही वॉज लाइक अरे सर और मत स्नोफॉल करवाओ ऑलरेडी पाँच दिन से बुरा हाल था दिस दिन दैट वाई पर हम तो करवा के मानेंगे तो ये देखो ढेर लगे हुए हैं एंड ये पार्क है पार्क के अंदर भी ज़बरदस्त यू नो अभी पड़ी हुई है पर फ्रेश ही है और ये पहाड़ों के ऊपर है तो मैं सोनमक को यार उसकी फुल ग्लोरी में देखना चाहता हूँ एक बार अभी और फिर विंटर में देखेंगे एक बार आके कि मतलब जो बिल्कुल लाइक हटेगा ही नहीं सब सफ़ेद रहेगा तो आई एम होपिंग फॉर अ जनवरी ट्रिप टू दिस एरिया तो उस टाइम पे देखेंगे क्या रहता है बट अभी तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ देखो पहाड़ों पर अभी भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं तो ये उस टाइम पे बिल्कुल सफ़ेद ढक जाएगा उस टाइम पे जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ पर मैं अब यहाँ से निकल रहा था तो मेरा मन करा कि मैं सोनमग में रुकूँ थोड़ा सा चीज़ों को देखूँ गुड मॉर्निंग एवरीवन तो भाई सुबह उठ चुके हैं दस बज चुके हैं लगभग बहुत ही तगड़ी नींद आई रात को टेम्परेचर ना बहुत कम था मतलब कम क्या कम तो इससे ज़्यादा और जगह पर भी था बट लाइक कल ठंड फील हो रही थी मे बी मैं उस टाइम पे बाहर था गाड़ी से क्योंकि कल मैं होटल में था एक दो बार इधर उधर शॉप्स वगैरह पे चला गया तो कल एक्चुअली ठंड लग रही थी तो मुझे लगा भाई रात को तो ठंड लगेगी तो मैंने पहले तो दो रबर के हॉट पैक्स लिए जो पैरों के नीचे डाले उसके बाद मैंने जैकेट वगैरह तो मैंने पहनी हुई थी फिर एक मैंने हीटर भी लगा लिया जो मेरे को रात को बंद करना पड़ा उसके बाद में इसके अंदर ऑलरेडी हीटेड बेडिंग थी भाई रात को इसने भी जला दिया ये भी मेरे को बंद करनी पड़ी और उसके साथ में फिर एक कंबल की तो नीड ही नहीं फील हो रही थी एक ओड रखा था फिर मैंने बाद में दूसरा ओड लिया तो ऐसा रहा तो ठंड का तो नामो निशान नहीं था खूब बढ़िया तरीके से सोया और अपना हमने बैटरी पैक भी चार्ज कर लिया यहाँ पे इन केस हम कहीं कैंप वैम्प करने लगे एक चीज देखते हैं हम लोग यहाँ पे अभी मेरा पैर पड़ा यहाँ पे देखो नीचे आइस फिसल गया मैं तो जो ये हम लोग को दिखाई दे रहा है कह रहे हैं कि दिस विल नॉट मेल्ट नाउ और आज मौसम पैक होगा फिर से शाम को और पता प्रोडिक्शन कितना है प्रोडिक्शन है डेढ़ से दो फीट स्नोफॉल का अब वो होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता बाकी हम रुके थे तो हमारा यू नो सोनमक को एक अच्छी वाइट कंडीशन में देखने का सपना पूरा हो सकता है अब यहाँ पे भी देखें तो देखो जी पार्क में क्या हाल है तो फ्रीजिंग वेदर तो है यहाँ पे रात को टेम्परेचर था अराउंड माइनस टेन माइनस ट्वेल्व और फील वही माइनस चार और एक्स्ट्रा जोड़ लो उसके अंदर मतलब माइनस फोर्टीन माइनस सिक्सटीन की फील थी तभी मैं कह रहा था ठंड तो लग रही है तो अभी होटल वगैरह भी बंद हो जाएंगे ये लास्ट स्नोफॉल रहेगा इसके बाद में कोई भी नहीं यहाँ पे रुकेगा सब ये पैकअप हो जाना क्योंकि इतनी ठंड पड़ती है यहाँ पे तो एक तो जोश जिला के फोटेल पे है बिल्कुल उसके साथ में एक बीरेबल कंडीशन होती है अभी जैसे एक दो स्नोफॉल होंगे पूरे के पूरे पहाड़ ढक जाएंगे मेरे हिसाब से मैं क्या सोच के चल रहा था कि सोनमर्ग जो है वो ये सीज़न उसका मेन सीज़न है नो इसका जो मेन सीज़न है वो है अप्रैल टू अक्टूबर मैं सोच रहा था सर्दियों में होगा नहीं अभी ये बंद हो जाएगा सब कुछ यहाँ पे तो हमारी गाड़ी हमने खड़ी कर रखी है उधर 
और वो तैयार है फॉर दिस स्नो ड्राइव देखो इवनिंग में शाम को तीन बजे के आसपास तक स्नोफॉल स्टार्टिंग होने के आसार हैं एंड uh, कल कह रहे हैं कि पूरा दिन स्नोफॉल होगा पेपर में भी आया हुआ है तो द फॉरकास्ट इज बिल्कुल सही और उसके साथ में ना लगभग पूरे हिमालयन रीजन्स के अंदर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो आप जहाँ भी हो पहाड़ों में इस टाइम पर लगभग आप स्नो को कैच कर सकते हो कुछ जगहें ज़्यादा ठंडी होंगी कुछ जगहें कम ठंडी होंगी बस यही डिफरेंस है अब मुझे यार ब्रेकफास्ट करना है भूख लगी है बहुत ज़्यादा और उसके बाद में फिर कुछ काम भी करना है तो भाई शाम हो गई है इट्स 4:41 फोर्टी वन पाँच बजे से स्टॉम की जो भविष्यवाणी थी वो पाँच बजे की थी मौसम ऑब्वियसली बदल गया तो आज तो फिर भी ठीक है कल जो लग रहा है ना कल सारे दिन स्नोफॉल होगा दो फीट स्नोफॉल का प्रोडिक्शन है इस टाइम पे तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं शॉप पे चलता हूँ कुछ खाने का ले आता हूँ और फिर उसके बाद में देखते हैं क्योंकि हो सकता है दुकानें ना खुलें कल और फिर कुछ खाने का ना मिले होटल में भी गेस्ट नहीं है तो कुछ खास नहीं है तो लेट्स गो टू द मार्केट अभी तक तो कुछ नीचे तो आया नहीं है बट स्टिल शोइंग कि इट्स स्नोइंग राइट नाउ तो भैया मुझे घर भी जाना है जल्दी हो जाओ जिससे कि मैं घर की तरफ प्रस्थान कर सकूं एक आध दिन में बाकी लाइटें वाइटें पूरी जल रही हैं चारों तरफ एंड अच्छा माहौल बना हुआ है वो दूर वाले सेक्शन में भी लाइटें वाइटें जल रही हैं उधर भी सामने और हम वेटिंग फॉर द फ्लेक्स टू कम डाउन जिससे कि सुबह तक माहौल बन जाए एंड फिर हम रोड रोलर को गहरी बर्फ में चला पाए तो भाई साहब थोड़ा सा अभी तक तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ पर ज़्यादा कुछ होगा तो अब सो जाएंगे चुपचाप से सुबह देखेंगे उठ के क्योंकि मुझे परसों हर हाल में घर की तरफ निकलना ही निकलना है ये भाई जो अंदर बैठा है ये डरता रहता है जब भी स्नोफॉल की बात होती है क्योंकि लोकल्स को बड़ा डर लगता है ठंड से <laughs> स्नोफॉल है देखो क्या लेवल पे भर चुका है ऑलरेडी सब कुछ जो कल हमें दिखाई दे रहे थे पेड़ वगैरह ऊंचे हैं तो अभी तक थोड़े बचे हुए हैं बट ये देखो कितनी थिक लेयर ऑलरेडी बन चुकी है और अब ये एक्चुअली स्पीड पकड़ने वाली है राधा दिन कम होने वाली है मशीनरी ऑलरेडी अंडर वर्क है रोड साफ कर रहे हैं वो लोग क्योंकि पहले से तैयार थे कि भैया बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने वाली है पर क्या बताएं यार ओह इट्स ब्यूटीफुल राइट नाउ सारा दिन होगा आज ऐसा और मेरे ख्याल से कई फीट स्नोफॉल है इसके ऊपर तो भाई साहब अलग ही लेवल का सीन बन गया है ओ बाबा गजब
ड्राइव पे चलते हैं देखना है कि क्या कहानी रहते पूरा का पूरा मामला सेट कर रखा है डेढ़ डेढ़ फीट गिर चुकी है यहाँ की थोड़ी सी थोथी बोल सकते हो खोखली बोल सकते हो वैसी वाली स्नोफॉल है बट दिस इज वन क्रेजी फोटोग्राफ चलो भाई गाड़ी जरा होटल से बाहर निकाल के देखते हैं फुसफुसी बर्फ है कोई ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए बाहर निकलते टाइम थोड़ी दिक्कत करती है तो मैंने ऑलरेडी फोर लो में डाल दिया था गाड़ी को तो मस्त बाहर निकल आई है अब हमारे एक जो साथ में रुके हुए थे वो अपनी स्कॉर्पियो निकालने की कोशिश करेंगे बट अगर उनको नॉलेज नहीं है तो फिर वो फंस सकते हैं स्लिप हो रही है भाई गाड़ी ये सीधी नहीं हो सकती क्या भाई गाड़ी सीधी नहीं हो सकती आगे आगे से घूम के सीधी होके नहीं आ सकती है नहीं ऐसे नहीं आएगी आप लोग निकल रहे हो क्या आप एयर प्रेशर कम कर लो यही इलाज है और कोई इलाज नहीं है और अगर हो सके तो गाड़ी का मुंह घुमा के इधर की तरफ कर लो आप फंस गई भाई स्कॉर्पियो टायर्स का तो मेजर रह ही है मैं आई खुद ही टू व्हील में मैं खुद नहीं चढ़ सकता था यहाँ पे हाँ हाँ टेढ़ी चल रहे टेढ़ी चल रहे टेढ़ी चल रहे हाँ ये निकलनी है क्या अभी जानी है तो आज ही निकलेंगे निकाल देंगे क्या दिक्कत है बाकी इनको रास्ते में दिक्कत आएगी एक बार एयर प्रेशर तो कम कर लेना चाहिए इनको यार अब तो तगड़ी स्नोफॉल है इस टाइम पे तो ये तो अपने एलिमेंट में खड़ी है इस टाइम पे बिल्कुल तो मेरा मैं सोच रहा हूँ और गिर जाए दोबारा से एक फीट अभी इन्होंने क्लीन कर दिया था तो चक्कर मार के आएंगे यार गाड़ियाँ रोड के साइड में लग चुकी हैं 
अब फ्लेक्स भाई असली कश्मीरी फ्लेक्स आने लगे मोटे 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 इधर से उठा ही नहीं है देखो कर लो यार शाम इधर इधर चलो इधर हाँ इधर जहाँ जहाँ मैं बोल रहा वहीं वहीं चलना इधर निकलने लगे तो कितना फिजिबल है ऐसी वाली तो चाहे तीन फीट हो उसको भी कर देंगे हम ये हाँ ये वाली स्नो को तो स्नो यार वो अलग होती है कॉम्पैक्टेड स्नो ना वो उसमें नहीं निकलती गाड़ी ये तो फुसफुसी वाली है आगे से वो कट आएगा शायद उधर से घूम के जाना है ना वो नहीं है इधर चल इधर 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 मुझे रोड का पता नहीं है चौड़ा रोड है तो ये लग रहा है आप एक जगह ऐसे है दाई दाई रखे दाई रखे दाई रखे दाई रखे मैदान सब बंद है मैं वही तो कह रहा था मैं आज कुछ मिलेगा नहीं आपके पास सच निकली एक सुकुलाई 